நெக்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் மெம்பர்லேருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் த ஃபோர்ஸ் இன் த மெம்பர் சிடி ஆஃப் த ட்ரஸ்ட் ஷோ இன் தி ஃபிகர் இந்த சிடி மெம்பரோட ஃபோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் ஃபோர்ஸஸை கேட்கும் போது நம்ம செக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த செக்ஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் கட்டங்களா இப்போது இந்த ஆர்ஏ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிஏ பொறுத்து மூமெண்ட் எடுப்போம் பிஏ பொறுத்து மூமெண்ட் எடுக்கும் போது ஆர்ஏ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டைரெக்ஷனில் போகுது இந்த டைரெக்ஷனை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கும் போது இந்த டைரெக்ஷன் வரும்போது நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் கட்டங்களா அப்போ இந்த டைரக்ஷன் மைனஸ் ஃபை இன்ட்டு இங்கிருந்து டிஸ்டன்ஸ் இங்கிருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கிருந்து இதில் பாதி இந்த பாதி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கட்டங்களா அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிற்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்தது இதே சேம் டைரக்ஷன் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இதிலிருந்து ஆர்ஏவோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கிது நீங்கள் ஆர்பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆர்பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இதில் வந்து மெயினாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த செக்ஷன் பண்ணக்கூடியது எது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம கட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த சிடியோட ஃபோர்ஸஸ் தான் தேவை ஸோ நம்ம சிடியோட ஃபோர்ஸஸை நம்ம இதிலிருந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம வரைஞ்சி வச்சு கட்டுங்களா ஆர்ஏவோட வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு டயக்ராம்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சி இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஏ ஓகேங்களா இப்போது நம்ம CDF, CD, in the forces on the F, E, D, in the forces on the F, E, B. Next, trust member lende, or a different anna question. The force in the member CD of the trust show in the figure. The CD member oda forces in the, abdiin solite, questions le, kere gerangga. Sari gila, first na maa edit tonne enna ponu wa abdiin na. இன்டர்மீடியட் ஃபோர்ஸஸை கேட்கும் போது நம்ம செக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த செக்ஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் கட்டங்களா இப்போது இந்த ஆர்ஏ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிஏ பொறுத்து மூமெண்ட் எடுப்போம் பிஏ பொறுத்து மூமெண்ட் எடுக்கும் போது ஆர்ஏ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டைரக்ஷனில் போகுது இந்த டைரக்ஷனை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கும் போது இந்த டைரக்ஷன் வரும்போது நம்ம மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கணும் கட்டங்களா அப்போது இந்த டைரக்ஷன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கிருந்து டிஸ்டன்ஸ் இங்கிருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கிருந்து இதில் பாதி இந்த பாதி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கட்டங்களா அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிற்கள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்தது இதே சேம் டைரக்ஷன் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இதிலிருந்து ஆர்ஏவோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்கிது நீங்கள் ஆர்பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆர்பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இதில் வந்து மெயினாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த செக்ஷன் பண்ணக்கூடியது எது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம கட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த சிடியோட ஃபோர்ஸஸ் தான் தேவை ஸோ நம்ம சிடியோட ஃபோர்ஸஸை நம்ம 
இதிலிருந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம வரைஞ்சி வச்சு கட்டுங்களா ஆர்ஏவோட வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு டயக்ராம்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சி இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இ ஓகேங்களா இப்போது நம்ம சிடி எஃப் சிடி இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து எஃப் இடி இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து எஃப் இபி இப்போ இதிலிருந்து அவங்க கொஷின்ஸில் எதை கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் எந்த ஃபோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கக்கூடியது சிடி ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் கேட்டுருக்குறாங்க வேறு எந்த ஃபோர்ஸஸ் இந்த இடி ஃபோர்ஸஸ் இந்த இபி ஃபோர்ஸஸ் எதுவும் கேட்க கிடையாது கட்டுங்களா அப்போது நம்ம இந்த ஃபோர்ஸஸை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சிடி ஃபோர்ஸஸை மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த சிடி ஃபோர்ஸஸை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை பொறுத்து மூமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இ பொறுத்து நம்ம மூமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த இ பாயிண்ட்டை பொறுத்து மூமெண்ட் எடுக்க போகும்போது இந்த ஃபோர்ஸஸும் ஜீரோ இந்த ஃபோர்ஸஸும் ஜீரோ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபோர்ஸஸ் இது அப்புறம் இந்த ஃபோர்ஸஸ் இந்த மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது கட்டாங்க இந்த மூணு ஃபோர்ஸஸுக்கும் இந்த இயிலிருந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த இயிலிருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம இதை ஸோ கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தேவை கிடையாது அடுத்தது இந்த ஃபோர்ஸஸ் இங்கே வருது கட்டங்களா இதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அப்போது ஸோ பாதி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்தது இந்த எஃப்சிடி ஃபோர்ஸஸ் எஃப்சிடி ஃபோர்ஸஸ் இங்கேருந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது கட்டங்களா இதோட டிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற இதோட ஆங்கிள் அறுபது டிகிரின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம டயக்ராம்ஸ் வரைவோம் இது இ பாயிண்ட் இருக்குது இது மிடில் பாயிண்ட் இது வந்து சி பாயிண்ட் இதோட ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் மெம்பருமே இங்கேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து இருக்குது ஸோ உங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு இந்த ஹைட் தான் தேவை இதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பித்தகரஸ் தீரம் 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபைனலாக ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வருது அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சம்திங் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போது இதோட ஹைட்டு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது டைரெக்டாக நம்மளுக்கு மூமெண்ட் எடுக்கலாம் எல்லா ஃபோர்ஸஸோட டிஸ்டன்ஸும் தெரிஞ்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு இ பாயிண்ட்லேருந்து எடுப்போம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸ் கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் அதே மாதிரி எஃப்சிடியும் கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் எஃப்சிடி சாரி சிடி இன்ட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆன்சர் எவ்வளோன்னு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எஃப்சிடி எஃப்சியோட சிடியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்போ எஃப்சியோட வேல்யூ வந்து கம்ப்ரஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் வந்து கிடச்சிருக்கு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் இபி அதாவது எஃப்இபியோட ஃபோர்ஸஸ் கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது எஃப்டி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் அதாவது இந்த டி பாயிண்ட்டை பொறுத்து மூமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸஸும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஃபோர்ஸஸும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஃபோர்
காசாவும் சைனாவும் சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபோர்ஸஸை ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணும் போது அதிலிருந்து எஃப்இடியோட வேல்யூஸை நம்ம டைரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா 